天道门主，出来！胡存素，别忘了如今这赵国是谁的赵国？用一国之人来养唐家，好大的手笔，好毒的手段！啊、是你，那个宁水小儿，藤花玉案，我要让你亲眼看着唐家被清扫一空。这道隔绝禁制，不错。晚辈性命是师尊早年救下，丹药与禁制之学也都是师尊所传。如今师尊有难，晚辈自当倾力相帮。连接着师尊打造的密室，无人知晓。晚辈守护在外，若有风吹草动，定会告知前辈。师兄，师兄，有没有受伤？无碍，凭借鼎符，就能引动夺天七鼎之力。夺天七鼎，是云天宗始祖早年锻造的一尊神器。千年来，夺天七鼎内积蓄了浩瀚的灵力，在炼丹之时，通过鼎符共振，七鼎合一，威能通天。现在我们也有了鼎符，我们只需在他们炼丹之时，悄悄引动夺天七鼎，将浩瀚灵力借出部分，便可以冲开丹封。那此鼎，也是夺天鼎之一。<笑>并非如此。这丹鼎是婉儿参悟夺天七鼎后偷偷锻造而成，本打算用来当做最后的杀手锏。若云天宗强迫我做些事情，那婉儿就以此鼎为引，牵动并引爆七鼎。届时，这云天山脉的元婴期修士忙于修补，便也无暇追杀于我了。夺天七鼎的灵力冲刷丹封后，就会积蓄在这七龙鼎之中。那在鼎内修炼，岂不事半功倍道友，老夫知道，你们的四品丹药是千辛万苦得来，多有不舍。欧阳前辈，我们并非舍不得手中丹药，只是斗胆想问，这祭丹之术牺牲整整六枚四品灵丹，真能确保炼制出那传说中的五品灵丹吗？哈哈哈哈哈！丹道无涯。哪有什么确保之事？畏手畏脚还练什么丹？听好了，这祭丹之术确实能大大提高成丹率。炼丹本就是炼天地之灵，行极致之事。如今五品灵丹便可震撼天下，那将来炼制六品乃至七品的神丹。丹道尽头的风光，诸位不愿与老夫一同去领略一番吗？嗯，我为愿往。因时因刻一致，诸位开庭。嗯妖邪丹
可行。他这炼丹之术，倒是颇为少见。欧阳子前辈是一位炼丹奇才，这祭丹之术便是他所创。通过牺牲低阶丹药，可使炼制高阶丹药的成功率大大增加。四季，四品罗林丹。再祭四品浮云丹，四品魂天丹，金霞丹这里面是七品的青云丹。七丹之后，灵力怎会如此稀薄？罢了，哪怕都用这夺天之阵，老夫的丹药必成。玩去吧。长留有令，我去帮欧阳前辈。你们确定要来？嗯老夫的宝丹，我认住前辈一臂之力。大恩不言谢。前辈修为高深，只管控制灵力旋风，光丹要吸收。罗天七鼎，去交给晚辈吧。好。这灵力旋风狂暴无比，即便是元婴期也难以彻底看破，正是输送灵力的最佳药物。老夫的五品灵丹，成啦！师兄，接下来就只能靠你自己了之期没几天了，即使不上妆，这喜服得试呀。要是不合身就麻烦了。师兄闭关已经数日了，也不知道还顺利吗？敬酒不吃吃罚酒，别把我的耐心耗尽了。
你那个徒弟叫什么来着？哦，对，周林，对你很忠心呢。你干了什么？他不太聪明。开鼎那日，这个徒弟鬼鬼祟祟，你又反常的去帮欧阳子炼丹，我便抓了他问问情况。可他不知好歹啊，以死抵抗搜魂，那我只好成全了他。你怎敢？<笑>这是在云天宗，我弄死他又怎么样？弄死你，我同样也不会怎么样。我劝你别在背后搞鬼，要么死，要么乖乖听话，你自己看着办。是为师。兄别来无恙啊！这楚国先是第一高手的位置，老弟眼馋的紧呐，不知何时能切磋一二啊！只是摆在明面上的，不足挂齿。比我修为高深的隐士高人，可是大有人在呀！哦，这么说来，这云天宗还有其他高手坐镇。请<笑>好。多谢，恭喜孙道友。里面请。见过天一真人，这便是新郎官吧？不愧是林武的孩子，一表人才啊！真人过奖。啊，真人，啊，好。恭喜恭喜啊！多谢。我劝你最好收敛几分。不然，身边的人再遭毒手，可就说不定了。恭喜孙导，恭喜啊！恭喜恭喜，请，二位请。这是郎才女貌，多谢多谢。师兄。丹师做到脸，何愁不能突破原因啊？圣母之防道理如此娇巧，小子应付不起啊！真是一对丽人呐、啊，是般配啊！嗯、今天是你们双修大典之日，也是我们云天宗大喜的日子，祝你们两性双修，一堂缔约。良缘永结，匹配同称。<笑>我们修仙之人，没有凡人那么多的入界。喝了这交杯酒，这礼就算成了。莫要舍我
想。啊这等声势，日后必成绝顶高手啊！不知柳兄可否将他请来，让大家相识一番？难不成是有外宗散修借着云天宗宝地结婴？说呀，云天宗这么容易，你连个人脉都没发现。接下来，诸位稍安勿躁，十息之内，我会将这贼子。争取月经。而知道，师兄有自己的目标要实现，修真之路险之又险。望将来师兄再临险境之时，此阵可阻拦了。沙尊正为简单，只不过要等我修为足够，让云天宗任何人不敢言语，足够让我带你横行楚国之时，可好？
此乃我与云天宗私欲，诸位若要插手，休怪王某无情。诸位要走，王某不送。这些年，我们一直善待李长老，只因不知他是你的故人，才促成这门亲事。眼下误会解除，我们双方就此罢手，如何呀、啊？孙政委仗着他父亲的地位，横行霸道，虐杀弟子，强娶婉儿，你们个个装聋作哑，此刻却有理求情。开宗数千年，第一次有人敢打上宗门，杀我长老。小贝，老夫不会让你死个痛快的。慢，此子虽只有元婴初期，但法宝过于诡异，不似正道中人。随我开启云天大阵，务必镇杀此魔修。嗯、风雷过虚。云天为牢。是云天大阵，吕飞，你入宗太晚，不曾见过这独步天下的云天大阵。此阵乃上级修真国至宝，以风雷破虚空，以云天有乾坤。若入此阵，化神器也要伤他一伤。<笑>一个仰仗法宝的元婴初期，必死无疑。这大阵，竟能操作空间，将及时化解。闪电法宝一回，诸位，一起出手吧
你们方才说王某的法宝已毁。老祖，外面了。阁下到底是谁？以阁下的神通，想必不会为了区区一个炼丹师如此大动干戈。你到底想要什么？我要云天宗。交出魂形，饶你们一命。老夫修行一千三百年，从未交出过魂形。若是我们死人不惜性命，你就不可能全身而退。士可杀，不可辱，不如搏上一搏。好，那就别跪了。这这是天劫之力。王某很是好奇，你们几人联手，能否扛下这次天劫？云天宗上下，筑基期以上，交出魂血，否则死。主机以上弟子，把魂血交出来吧。云天宗，今日已主了。师兄，你这是？夜莺不成是因时间仓促，现有你为我护法，不会出差错的。婉儿，为我练一些培元丹吧。
，我想留在云天宗。你的元婴还有隐患，婉儿想在这里炼制出六品以上的灵丹，将来会对你大有帮助。楚国门派混杂，云天宗也不是善类。你，<笑>婉儿在云天宗也不是一天两天了，有些事情我自己可以处理。小女子代替夫君管理云天宗，还望各位前辈照顾一二始祖前辈，你们身份高贵，这魂血在我这儿暂存五百年，期限一到，婉儿定然奉还。在此期间，婉儿可以炼制一种增加寿元的丹药，赠送给诸位前辈。此丹每粒可增加五十年寿元。增加寿元的灵丹，快，快给我看看，此丹。却是你炼制，此丹是我炼制，但材料却是夫君提供。嗯、灵气充盈，丹香馥郁，至少是五品上乘。李长老竟独自炼制而成，老夫佩服。你来当宗主，老夫没意见。<笑>李长老丹道竟如此精湛，哎，你来代管云天宗，也算是宗门之幸啊。小友，你把我等魂血交给李长老，想必是要离开此地。你且放心就是，五百年内，我保他平安。生来都有灵根，灵根中天生有一定量的灵气，灵根的好坏，决定了一个人是否有资质修仙。所谓仙人，就是可以通过修行从外界获取灵力的人，而凡人，就是只能靠灵根中天生的灵气量过一辈子的人。那凡人如果没了灵根，会怎么样呢？凡人若失去灵根，轻则病痛缠身。重则阳寿减损，此事定不简单。你还记得你是从什么时候，身体开始变差的吗？不记得了，家里人的身子骨都不太好，郎中看了好多，都没查出来个由头。我这，算轻的。他不是王家得罪了那个修士，被满门出了灵根。觉得自己这副身子这么轻快，多谢仙人。说起来，我应该是你的先祖。我王家竟有修仙的先祖。当年我与四叔有约，若是修仙有成，我将守护他子孙后代，以报赐仙之恩。
，上来。去哪儿？京城，王家。什么人？王府，两人，正是。进去吧。老爷，让我们出去吧。你不符合条件，不能放行。滚开！怎么出城查的比进城还严？贤人有所不知，这是官府怕有人出了京城不回来，因此，凡独户或全家者，不许出城。这赵国的都城，怎成了这般硬朗？回来了，老族长，要不行了。祖父，祖父，祖父，爷儿回来了，您睁眼看看爷儿啊！果然，灵气长期耗竭。导致体虚健忘。仙人，求您，求您救救祖父！救我老太爷有救了。还有仙人仙祖存世，真是祖先庇佑啊！举手之劳。哎，仙人有所不知，听说自从几十年前仙界大洗白之后，这京城里的人就变成了这般模样，也不是瘟疫，真不知道为何。罢了，继承了四叔的恩。便再帮你们一把。神清气爽，好轻松啊！夫人，你的头发变黑了。啊！哎呦，夫君，你的腰杆都直起来了。是啊，此镇名为巨灵镇，可保以王家为中心三里无恙。多谢贤人，太感谢您了。是啊。等等，是我。恒月派张狂，请赐教。张狂师兄。
你进城那会儿，我就认出你了，但是不敢确认，便一路跟到了此处。恒月派，现今如何？<笑>我已经很多年没回去了。张师兄，为何会出现在都城？<笑>而且你的修为，你体内灵力散乱异常，经脉更是脆弱不堪。当年我随师祖们下山，经过多年苦修，终于到了结丹期。后来我从宗内下山，本想着历练一番，争取有朝一日结英，重新光大我恒月派。可没想到，我稀里糊涂的就被抓进了天道门。他们以我身体炼制丹药，我。朕宣为辅助东流，如今只能被当作弟子使唤。子内有七粒丹药，你一个月服侍一粒，七个月后，修为起码可以恢复一半。张师兄保重。此日一别，希望还有再见之日。等，等一下。都城凡人连根进食的事儿，你莫要理会。此事与天道门有关系。哎呀，你知道的越少越好。天道门罔顾众生，敢抽满城凡人的灵根，这个事儿定有他人撑腰。你若干预，定会被查去。他们来了。敢在我的眼皮子底下撕扯巨灵阵！嫌命长了是吗？谁干的？说。你们先进去，这里我来处理。多谢先生。你干的是吗？敢在我天道门的地盘撒野，嫌命长了。都是修仙者，有话好说，给张某一个面子。陆长老，这阵师皇兄必有他做后人的，不会影响宗内大计。你算个什么东西？你说了算吗？你敢碰我天道门？你是想和藤家为敌吗？踏我们天道门背后，可是藤家撑着的。我也不怕告诉你，这凡人的地界，也都是藤家的买卖。上！糟了，是六魂啃食阵，阵中之人的尸骸将遭受六魂魄的啃食，最终落得身尸不全，通天无错。刚说唐家，我还没来得及去算账，到自己送上门来了。你不能杀我，你得罪了天道门，就是得罪了唐家。你敢？啊啊一个人去天道门，要灭的不止一个天道门